வெல்கம் யூ ஆல் இந்த வீடியோவில் சற்று முன் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மின்சார உற்பத்தி துறையான என்பிசிஐலிருந்து ஒரு புதிய வேலை வாய்ப்புகள் அறிவிச்சிருக்காங்க அதை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இது எல்லாமே நிரந்தரமான அரசு வேலைக்கு தான் ஆட்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஏஜ் லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் பதினெட்டு வயது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாருமே எலிஜிபிள் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் இப்போ தான் அவங்க வந்து சற்று முன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்ளை பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் மாதம் அடுத்த மாதம் பதினோராம் தேதி வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போய் தான் இந்த ஜாபுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் என்பிசிஎல் டாட் கெரியர்ஸ் டாட் இன் அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போய் ஆன்லைனில் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் உங்ககிட்ட மொபைல் ஃபோன் லேப்டாப் டெஸ்க்டாப் எது இருந்தாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த விதமான அப்ளிகேஷன் ஃபீஸஸும் கிடையாது நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதர்ஸாக இருக்கீங்க அதாவது ஜென்ரல் ஓபிசி எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் கேண்டிடேட்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா கம்மியான அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அதையும் நீங்கள் வந்து ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் வந்து பே பண்ணிக்கலாம் கேர்ள் கேண்டிடேட்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா எந்த கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த கேர்ள்ஸ்க்கும் எந்த விதமான அப்ளிகேஷன் ஃபீஸஸும் கிடையாது நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் வச்சு தான் அவங்க வந்து கேண்டிடேட்ஸை வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஃபாலோட் பை உங்களுக்கு எந்த விதமான இன்டர்வியூம் கிடையாது டேரெக்டாக எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் வந்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் மட்டும் தான் இந்த ஜாப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் அப்ளை பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் எல்லாருமே எலிஜிபிள் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இந்த ஜாப் நேச்சர் ஓகே அப்படின்னா தாராளமாக நீங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் என்ன கேட்டகரியில் ஆட்கள் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டைஃபன்ட்ரி ட்ரெயினி கேட்டகரியில் தான் ஆட்களை வந்து எடுக்கிறாங்க சில பேர் அந்த போஸ்டோடைய நேம் பார்த்தோன்னே ட்ரெயினி அப்படின்னா இது வந்து ஒரு அப்ரண்டிஷிப் கேட்டகரியாக ஸோ உங்களுக்கு மேலும் ஜாப் அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலிகிராம் ஆடலையும் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே எல்லா விதமான கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்டேட்ஸ் ப்ரைவேட் ஜாப் அப்டேட்ஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அண்ட் நியூஸ் பேப்பரில் வர சின்ன சின்ன ஜாப் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம அப்டேட் பண்ணிட்டுருக்கோம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தான் இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே இருக்க ஜாப் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நம்ம டெலிகிராமில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நோட்டிஃபிகேஷனை டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம் மொத்தம் எவ்வளோ காலி பணி இடங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான கேட்டகரியில் ஆட்கள் எடுக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டே ஸ்டைஃபன்ட்ரி ட்ரெயினி ஆப்ரேட்டர் கேட்டகரியில் ஒரு நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு காலி பணி இடங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டைஃபன்ட்ரி ட்ரெயினி மெயின்டனர் கேட்டகரியில் ஒரு நூற்றி பதினைந்து காலி பணி இடங்கள் கொடுத்துருக்காங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ட்ரெயினி அப்படிங்கிறது போஸ்டோடைய நேம் தான் பட் வந்து நிரந்தரமான அரசு வேலைக்கு தான் ஆட்கள் எடுக்கிறாங்க ஸோ மொத்தமாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இரநூத்தி அறுபத்தி ஏழு காலி பணி இடங்களுக்கு ஆட்கள் எடுக்கிறாங்க இதில் உங்களுக்கு எது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் எலிஜிபிலிட்டி மீட் ஆகுதோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒன்று வந்து ஆப்ரேட்டர் இன்னொன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெயின்டனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த ரெண்டு விதமான டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஆட்கள் எடுக்கிறாங்க ஸோ ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கும்ப்ளை <laughs> ஃபாலோட் பை கேட்டகரி டூவில் ஃபஸ்ட் வந்து ஆப்ரேட்டர் கேட்டகரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபஸ்ட் மந்த் ஸ்டைஃபன் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கும் அண்ட் செகண்ட் மந்த் ஸ்டைஃபன் வந்து டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் இருக்கும் ஃபாலோட் பை உங்களுடைய அலவன்சஸ் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் வரைக்கும் அலவன்சஸ் இருக்கும் இதே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெயின்டனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சேம் சேலரி தான் ஃபஸ்ட் இயரில் இருபதாயிரம் இருக்கும் செகண்ட் இயரில் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் இருக்கும் அது அலவன்சஸ் ஒரு மூவாயிரம் இருக்கும் ரெண்டு வருஷம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஜாப்ல உங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் பீரியட் இருக்கும் பொதுவாக கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படின்னா எந்த கவர்மெண்ட் ஜாப் போனாலும் சரி சென்ட்ரலோ ஸ்டேட்டோ கண்டிப்பாக ஒன் இயர் வந்து ப்ரொபேஷன் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க ட்ரைனிங் பீரியட் கண்டிப்பாக ஒன் இயர் இருக்கும் பட் இந்த ஜாப் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து டூ இயர்ஸ் ட்ரைனிங் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க ட்ரைனிங் டூ இயர்ஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய சேலரி வந்
பேமெண்ட் மோட் பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்லைனில் அவங்க அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேயே நம்ம வந்து பே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதற்கான லிங்க் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் கொடுக்குறேன் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க் ஆட்டும் அப்ளை லிங்க் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்ளை லிங்க் எப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இன்றைக்கி நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இன்னும் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் கழிச்சு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ளை லிங்க் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ பார்த்துட்டு அப்ளை லிங்க் இல்லை அப்படின்னு சொல்லாதீங்க நோட்டிஃபிகேஷன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்ளை லிங்க் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் கழிச்சு இருபத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ லாஸ்ட் டேட் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி செப்டம்பர் பதினொன்றாம் தேதி வரைக்கும் டைம் ஸ்டார்டிங் டேட் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டு க்ளோசிங் டேட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செப்டம்பர் பதினொன்றாம் தேதி ஸோ இதற்கான அஃபிஷியல் வெப்சைட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு விதமான வெப்சைட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் என்பிசிஐ எல் கரியஸ் டாட் கோ டாட் இன் இங்கே போய் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு டேப் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் என்பிசிஐஎல் கெரியஸ் டாட் கோ டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டை ஸ்ட்ரைட்டவே நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி அவங்க வெப்சைட்டில் போய் அப்ளை பண்ணாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா அந்த லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயே கொடுக்குறேன் நம்ம வெப்சைட்டில் இருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் அப்ளை லிங்க் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இந்த ஜாபுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டோ அந்த மெத்தட் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸோ செலக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இன்டர்வியூ கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாமினேஷன் வச்சு தான் எடுப்போம்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ரேட்டர் கேட்டகரிக்கு உங்களுக்கு வந்து ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும் அந்த ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று பிலிம்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் டெஸ்ட் அண்ட் ரெண்டு விதமான டெஸ்ட் வந்து இருக்கும் அண்ட் ஃபாலோ பை டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் எந்த கவர்மெண்ட் ஜாப் போனாலும் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கும் அது கண்டிப்பாக இருக்கும் அண்ட் வந்து ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் அதாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மினிமம் ஹைட் அண்ட் வெயிட் அவங்க நோட்டிஃபிகேஷன் மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்க அந்த ஹைட் அண்ட் வெயிட் உங்களுக்கு இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவாங்க அதான் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து மெயினாக நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிட்டன் டெஸ்ட் தான் பிலிம்ஸ் ப்ளஸ் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் ரெண்டு விதமான ரிட்டன் டெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி தான் மெயின்டெனஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லையும் பிரிலிம்ஸ் ஃபாலோ பை அட்வான்ஸ் டெஸ்ட் வந்து இருக்கும் உங்களுக்கு இதை நீங்கள் கிராக் பண்ணிங்கனாலே ஸ்ட்ரைட்டாகவே டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் தான் இருக்கும் எந்த விதமான இன்டர்வியூவும் கிடையாது ஏஜ் லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் எயிட்டின் இயர்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் வரைக்கும் ஏஜ் லிமிட் சொல்லியிருக்காங்க ஃபாலோ பை ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது இந்த ஏஜ் அப்படிங்கிறது ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு நீங்கள் எஸ்சி எஸ்டி அப்படின்னா டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் வரைக்கும் இந்த ஜாபுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ரேட்டர் கேட்டகரிக்கு டுவெல்த் வந்து நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணிடணும் டுவெல்த் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து நீங்கள் வந்து டுவெல்த்தில் உங்கள் குரூப்பில் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஜாபுக்கு வந்து எலிஜிபிள் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே டிகிரி முடிச்சவங்களும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அண்ட் இந்த ஜாப் நேச்சர் ஓகே அப்படின்னா ட்ரை பண்ணலாம் பட் மினிமம் டுவெல்த்தில் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் குரூப் எடுத்து நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணிடணும் ஆப்ரேட்டர் கேட்டகரிக்கு மெயின்டென் கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து டென்த் வந்து பாஸ் பண்ணிடணும் டென்த்ல ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்து நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணிடும் அண்ட் வந்து டூ இயர்ஸ் வந்து ஐடிஐ சர்டிஃபிகேட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிஷியன் ஃபிட்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் மிஷினிஸ்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டேர்னர் அண்ட் வெல்டர் இது ஏதாவது கேட்டகரியில் நீங்கள் ஐடிஐ நீங்கள் முடிச்சிருக்கீங்க டென்த் முடிச்சு ஐடிஐ டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் நீங்கள் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எலிஜிபிள் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்க அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் என்பிசிஐஎல் நியூக்ளியர் பவர் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிட்ஸ் சார் ஸோ இங்கே இருந்தால் வேகன்சிஸ் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டு லாங்குவேஜ்லையுமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டின் வேகன்சிஸ் டோட்டல் டூ சிக்ஸ்டி செவன் வேகன்சிஸை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க கம்யூனிட்டி வைஸ் ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி எக்கனாமிக்கல் எஜுகேஷன் பீடபிலிட்டி அண்ட் யூஆ ஆ